ওয়েলকাম টু বেঙ্গলি এক্সাম স্টাডি আজ আমরা তেইশ অক্টোবর দু হাজার যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আছে সেগুলো নিয়ে ডিসকাস করব ডেলি যদি দশ মিনিট বেশি নয় দশ মিনিট সময় বের করে তোমরা আমাদের এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ভিডিওটি দেখো তাহলে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স রিলেটেড কোনো প্রশ্ন ইয়ার তোমাদের অজানা থাকবে না এই ভিডিওর পিডিএফ লিঙ্ক তোমরা ডিসক্রিপশান বক্সে পেয়ে যাবে ডিসক্রিপশান বক্সে আমাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্ক দেওয়া আছে এবং টেলিগ্রাম চ্যানেলেরও লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান দিয়ে তোমরা আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারবে তো চলো আজকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স শুরু করা যাক কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রথম প্রশ্ন আছে সম্প্রতি গোল কারিক্রমের দ্বিতীয় সংস্করণের ঘোষণা কে করছেন সম্প্রতি গোল কারিক্রমের দ্বিতীয় সংস্করণের ঘোষণা করেছেন সি অর্জুন মুন্ডা অপশন নম্বর সি এ সঠিক অ্যান্সার বর্তমান কেন্দ্রীয় জনজাতি মন্ত্রী সি অর্জুন মুন্ডা ইনি সম্প্রতি গোল কারিক্রমের দ্বিতীয় সংস্করণের ঘোষণা করেছেন এখানে এসে দেখো গোল কারিক্রমের কথা গোল কারিক্রম কি এটি একটি ডিজিটাল কৌশল প্রশিক্ষণের একটি কারিক্রম যেটি শুরু করতে চলেছেন সি অর্জুন মুন্ডা এবার যেহেতু গোল কারিক্রমের কথা এসে গোল কারিক্রমের গোলের ফুলফর্ম কি গোলের ফুলফর্ম হলো গোয়িং অনলাইন অ্যাজ লিডার্স কি এর ফুলফর্ম গোয়িং অনলাইন অ্যাজ লিডার এবং সম্প্রতি এই কারিক্রমের জন্য জনজাতি মন্ত্রালয় ফেসবুক এবং নীতি আয়োগের সাথে একটি চুক্তির উপর হস্তাক্ষর করেছে এবার যেহেতু এখানে নীতি আয়োগের কথা এসছে নীতি আয়োগদের কী কী গুরুত্বপূর্ণ নীতি আয়োগ স্থাপিত হয়েছিল ফার্স্ট জানুয়ারি দু হাজার সালে নীতি আয়োগ স্থাপিত হয়েছিল এবং নীতি আয়োগদের নীতির ফুলফর্ম পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করে থাকে কি এর ফুলফর্ম ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া কি এর ফুলফর্ম ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া এর সিওকে এর সিও অমিতাভ কান্ত এবং নীতি আয়োগের অধ্যক্ষ হলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আচ্ছা যদি প্রশ্ন হয় নীতি আয়োগের উপাধ্যক্ষ কে নীতি আয়োগের উপাধ্যক্ষ রাজীব কুমার এর উপাধ্যক্ষ নেক্সট প্রশ্ন আছে সম্প্রতি এফএটিএফ কোন দেশকে ব্ল্যাক লিস্ট দিয়ে বাইর করে দিয়েছেন সম্প্রতি এফএটিএফ শ্রীলঙ্কাকে ব্ল্যাক লিস্ট দিয়ে বাইর করে দিয়েছেন অপশন নম্বর বি এর সঠিক অ্যান্সার এফএটিএফ এর ফুলফর্ম কি ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্ট কি এর ফুলফর্ম ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্ট সম্প্রতি শ্রীলঙ্কাকে ব্ল্যাক লিস্ট দিয়ে বাইর করে দিয়েছেন এফএটিএফ এর কাজ কি এর কাজ হলো এটাই দেখা যে কোনো দেশ কোনো আতঙ্কবাদী সংগঠনকে সাহায্য করছে কিনা যদি সাহায্য করে তাহলে এফএটিএফ ওই দেশকে গ্রে লিস্ট বা ব্ল্যাক লিস্ট করে পানিশ করে এবং সম্প্রতি শ্রীলঙ্কা এফএটিএফ এর গ্রে লিস্ট বা ব্ল্যাক লিস্ট দিয়ে বাইর হয়ে এসেছেন মানে শ্রীলঙ্কা আর এফএটিএফ এর ব্ল্যাক লিস্টের মধ্যে নেই এবার যেহেতু এখানে এফএটিএফ এর কথা এসছে এবং এর ফুল ফর্ম ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্ড এটি স্থাপিত হয়েছিল নাইনটিন এইটি নাইনে এটি স্থাপিত হয়েছিল এর হেডকোয়ার্টার প্যারিসে অবস্থিত এবং এর প্রেসিডেন্ট কে এর প্রেসিডেন্ট জাংমিং লিউ কে এর প্রেসিডেন্ট জাংমিং লিউ এর প্রেসিডেন্ট এবার যেহেতু এখানে শ্রীলঙ্কার কথা এসছে তাহলে ম্যাপে দেখো শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কার ক্যাপিটাল শ্রীলঙ্কার দুটি ক্যাপিটাল দুটি ক্যাপিটাল কী কী কলম্বো এবং শ্রী জয়বর্ধনপুরে কোটে কলম্বো হলো শ্রীলঙ্কার কমার্শিয়াল ক্যাপিটাল এবং শ্রী জয়বর্ধনপুরে কোটে হলো শ্রীলঙ্কার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাপিটাল শ্রীলঙ্কার কারেন্সি শ্রীলঙ্কার রুপি এবং প্রেসিডেন্টকে মৈত্রীপাল সিরিসেনা শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট আচ্ছা শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী কে শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রম সিং শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী আচ্ছা যদি প্রশ্ন হয় যে শ্রীলঙ্কার প্রথম স্যাটেলাইট লঞ্চ করেছিল তার নাম কি শ্রীলঙ্কা প্রথম স্যাটেলাইট লঞ্চ করেছিল তার নাম হলো রাবনা ওয়ান রাবনা ওয়ান নামক স্যাটেলাইট শ্রীলঙ্কা প্রথম লঞ্চ করেছিল এবং যদি প্রশ্ন হয় যে এশিয়ার সবচেয়ে উঁচু টাওয়ার কোথায় অবস্থিত এশিয়ার সবচেয়ে উঁচু টাওয়ার অবস্থিত শ্রীলঙ্কাতে কত ফুট উঁচু তিনশো মিটার উঁচু এই টাওয়ারটি নেক্সট প্রশ্ন আছে সম্প্রতি এলিসিয়া এলোসো প্রয়াত হয়েছেন তিনি কে সম্প্রতি এলিসিয়া এলোসো প্রয়াত হয়েছেন তিনি হলেন একজন নৃত্যকার অপশন নম্বর বি এর সঠিক অ্যান্সার ইনি হলেন এলিসিয়া এলোসো এবং ইনি একজন ডান্সার বা নৃত্যকার ডান্সার এবং ইনি কিউবার বেলি ডান্সার ছিলেন এবং কুড়ি শতাব্দীর সবচেয়ে বড় বেলি ডান্সার ছিলেন এলিসিয়া এলোসো নেক্সট প্রশ্ন আছে সম্প্রতি জেনি কন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দিয়ে রিটায়ারমেন্টের ঘোষণা করেছেন তিনি কোন দেশের ক্রিকেটার সম্প্রতি জেনি গন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দিয়ে রিটায়ারমেন্টের ঘোষণা করেছেন তিনি হলেন ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার অপশন নম্বর ডি এর সঠিক অ্যান্সার জেনি গন একজন অলরাউন্ডার এবং ইনি ইংল্যান্ডের একজন ক্রিকেটার ছিলেন যিনি সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দিয়ে রিটায়ারমেন্টের ঘোষণা করেছেন এবার যেহেতু এখানে ক্রিকেটারের কথা এসছে তাহলে সম্প্রতি ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার মিতালি রা যিনি টি টোয়েন্টি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট দিয়ে রিটায়ারমেন্টের ঘোষণা করেছেন এব
পূর্ণকালীন সদস্যরূপে নিয়োগ করা হয়েছে সুধাকর শুক্লাকে অপশন নম্বর ডি এর সঠিক অ্যান্সার সুধাকর শুক্লা আইবিবিআই এর পূর্ণকালীন সদস্যরূপে নিযুক্ত হয়েছেন এখানে এসে দেখো আইবিবিআই এর ফুল ফর্ম কি এর ফুল ফর্ম হলো ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাফ্ট বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কি এর ফুল ফর্ম ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাফ্ট বোর্ড অফ ইন্ডিয়া এটি স্থাপিত হয়েছিল দু সালে আইবিবিআই স্থাপিত হয়েছিল এবং এর হেডকোয়ার্টার নতুন দিল্লিতে অবস্থিত এবং এর অধ্যক্ষকে এর অধ্যক্ষ এম সাহু এর অধ্যক্ষ এবারে দেখো এখানে তিনটি অপশান আছে অনুপ কুমার মেন্দি রাক্তা ইনিকে অনুপ কুমার মেন্দি রাক্তা সম্প্রতি ল সেক্রেটারি নিযুক্ত হয়েছেন অনুপ কুমার মেন্দি রাক্তা অনুপ কুমার অনুপ কুমারকে সম্প্রতি ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডের প্রমুখ নিযুক্ত হয়েছেন অনুপ কুমার এটি তোমাদের আমি বলেছিলাম অনুপ কাপুর অনুপ কাপুর নয় এটি ভুল ছিল অনুপ কুমার হবে এটা অনুপ কুমার ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডের প্রমুখ নিযুক্ত হয়েছেন এবার আছে রাজীব গোবা ইনি সম্প্রতি ক্যাবিনেট সেক্রেটারি নিযুক্ত হয়েছেন রাজীব গোবা নেক্সট প্রশ্ন আছে ভারতের সাতচল্লিশতম চিফ জাস্টিস রূপে কে নিযুক্ত হবেন ভারতের সাতচল্লিশতম চিফ জাস্টিস রূপে নিযুক্ত হবেন এস এ বোবদে অপশন নম্বর এ এর সঠিক অ্যান্সার ইনি হলেন জাস্টিস এস এ বোবদে এবং এনাকে ভারতের সাতচল্লিশতম মুখ্য নাদেশ রূপে নিয়োগ করা হবে আসলে আমাদের যে বর্তমান মুখ্য নাদেশ রয়েছেন জাস্টিস রঞ্জন গগুল ইনি জাস্টিস এস এ বোবদের নাম সুপারিশ করেছেন এবং এনার নাম অ্যাকসেপ্ট করা হলে জাস্টিস এস এ বোবদে ভারতের সাতচল্লিশতম মুখ্য নাদেশ নিযুক্ত হবেন এবার দেখো এখানে তিনটি অপশান আছে রবি রঞ্জন ইনি কে রবি রঞ্জন সম্প্রতি ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস নিযুক্ত হয়েছেন রবি শঙ্কর ঝা রবি শঙ্কর ঝা পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস নিযুক্ত হয়েছেন এবং প্রদীপ নন্দ রাজক প্রদীপ নন্দ রাজক সম্প্রতি মহারাষ্ট্র হাইকোর্টে চিফ জাস্টিস নিযুক্ত হয়েছেন চিফ জাস্টিস পোর্শনটা কিন্তু পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এখান দিয়ে একটি প্রশ্ন তোমরা অবশ্যই পরীক্ষায় দেখতে পাবে এবং চিফ জাস্টিস নিয়ে একটি ভিডিও আমি অলরেডি আপলোড করে দিয়েছি তোমরা যদি না দেখে থাকো তার লিঙ্ক ডিসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে তোমরা অবশ্যই সেটি দেখে নিও কারণ সেখান দিয়ে তোমরা একটি প্রশ্ন অবশ্যই পরীক্ষায় দেখতে পাবে চলো নেক্সট নেক্সট প্রশ্ন আছে সম্প্রতি চন্দ মিশনের জন্য নতুন স্পেস স্যুটের উদ্ঘাটন কে করছেন চন্দ মিশনের জন্য নতুন স্পেস স্যুটের উদ্ঘাটন করছেন নাসা অপশন নম্বর সি এর সঠিক অ্যান্সার নাসা এটির উদ্ঘাটন করছে এবার যেহেতু এখানে নাসা এসছে নাসা দিয়ে বহুবার বহু তথ্য আমি তোমাদের বলেছি যদি সেগুলো তোমাদের মনে থাকে তোমরা ভিডিওটি এখানে পজ করে নাসা সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য তোমরা জানো সেগুলো কমেন্ট বক্সে লিখে দাও নেক্সট প্রশ্ন আছে সম্প্রতি বায়োমিথেন প্ল্যান্টের উদ্ঘাটন কোথায় করা হয়েছে বায়োমিথেন প্ল্যান্টের উদ্ঘাটন করা হচ্ছে তামিলনাড়ুতে অপশন নম্বর সি এর সঠিক অ্যান্সার তামিলনাড়ুর কোয়েম্বটুরে বায়োমিথেন প্ল্যান্টের উদ্ঘাটন করা হয়েছে এটি উদ্ঘাটন কে করেছেন এটির উদ্ঘাটন করেছেন সুইজারল্যান্ডের পরিবেশ মন্ত্রী সিমোরিটা সোমারাক এটির উদ্ঘাটন করেছেন কে উদ্ঘাটন করেছেন সুইজারল্যান্ডের পরিবেশ মন্ত্রী সিমোরিটা সোমারাক এটির উদ্ঘাটন করেছেন এই প্ল্যান্টের কি কাজ হবে এই প্ল্যান্টে ময়লা যে হয় সেই ময়লা সাহায্যে মিথেন গ্যাস তৈরি করা হবে এবং সেই মিথেন গ্যাসের সাহায্যে ইলেকট্রিক তৈরি করা হবে এই প্ল্যান্টের সাহায্যে এবার যেহেতু এই প্ল্যান্টের উদ্ঘাটন তামিলনাড়ুতে করা হয়েছে তাহলে ম্যাপে দেখো তামিলনাড়ু তামিলনাড়ুর ক্যাপিটাল চেন্নাই তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ই কে পালানাসামি এবং গভর্নরকে বনবারিলাল পুরোহিত তামিলনাড়ুর গভর্নর আচ্ছা একটি প্রশ্ন করছি তার অ্যান্সার তোমরা জানাও যে ভারতের প্রথম সঙ্গীত মিউজিয়াম কোথায় খোলা হয়েছে তার অ্যান্সার তোমরা কমেন্ট বক্সে জানি না এবং আরেকটি প্রশ্ন বারবার পরীক্ষায় রিপিট হয় যে মিনাক্ষী মন্দির কোথায় অবস্থিত মিনাক্ষী মন্দির অবস্থিত তামিলনাড়ুতে এবং ভারতের প্রথম সঙ্গীত মিউজিয়াম কোথায় খোলা হয়েছে তামিলনাড়ুতে চলো নেক্সট নেক্সট প্রশ্ন আছে সম্প্রতি বৌদ্ধ সার্কিট পর্যটন ট্রেনের ঘোষণা কে করেছেন সম্প্রতি বৌদ্ধ সার্কিট পর্যটন ট্রেনের ঘোষণা করেছেন আয়া সিটিসি অপশন নম্বর সি এর সঠিক অ্যান্সার আয়া সিটিসি বৌদ্ধ সার্কিট পর্যটন ট্রেনের ঘোষণা করেছেন এখানে এসে দেখো বৌদ্ধ সার্কিট পর্যটন ট্রেন এটি কি এটি হলো একটি পর্যটন ট্রেন এটিতে আট দিন ও সাত রাতের একটি কম্বো থাকবে এবং এই ট্রেনটি ভগবান বুদ্ধের সমস্ত স্থানে যাবে এটি হলো বৌদ্ধ সার্কিট পর্যটন ট্রেন এবং এটির ঘোষণা করেছেন আয়ার সিটিসি আয়ার সিটিসির ফুল ফর্ম কি এর ফুল ফর্ম হলো ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিস্ট কর্পোরেশন কি এর ফুল ফর্ম ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিস্ট কর্পোরেশন এবং যদি প্রশ্ন যে ভারতের প্রথম প্রাইভেট ট্রেন তেজাস এক্সপ্রেস কে শুরু করেছেন ভারতের প্রথম প্রাইভেট ট্রেন তেজাস এক্সপ্রেস শুরু করেছেন আয়ার সিটিসি নেক্সট প্রশ্ন আছে সম্প্রতি স্টেট অব দ্য ওয়ার্ল্ড চিলড্রে
ইউনিসেফ অপশন নম্বর বি এ সঠিক অ্যান্সার ইউনিসেফ এই রিপোর্টটি জারি করেছেন এবং এই রিপোর্ট অনুসারে ভারতের টোটাল সিক্সটি কত পার্সেন্ট সিক্সটি বাচ্চা অপুষ্টির কারণে মারা যায় এবং এই রিপোর্টটি যেহেতু ইউনিসেফ জারি করেছেন ইউনিসেফ দিয়ে ইউনিসেফের ফুল ফর্ম পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করে কী এর ফুল ফর্ম ইউনাইটেড নেশান ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেন্স এমার্জেন্সি ফান্ড কী এর ফুল ফর্ম ইউনাইটেড নেশান ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেন্স এমার্জেন্সি ফান্ড এটি স্থাপিত হয়েছিল নাইনটিন ফর্টি সিক্সে ইউনিসেফ স্থাপিত হয়েছিল এর হেডকোয়ার্টার নিউ ইয়র্কে অবস্থিত এবং এর হেডকে এর হেড হেনরিটা এইচ ফোরে কে এর হেড হেনরিটা এইচ ফোরে ইউনিসেফের হেড চলো নেক্সট এবার আমরা দেখে নেব লাস্ট ভিডিওর কোশ্চেন অ্যান্সার লাস্ট ভিডিও প্রশ্ন ছিল সম্প্রতি ড্যানেক্স নাইনটিন নামক অভ্যাস কোথায় আয়োজিত হয়েছে ড্যানেক্স নাইনটিন নামক অভ্যাস আয়োজিত হয়েছে আন্দামান ও নিকোবারে অপশন নম্বর বি এর সঠিক অ্যান্সার প্রায় সবাই এই প্রশ্নের সঠিক অ্যান্সার দিয়েছে এবং অনেকেই এই প্রশ্নের ডিটেলসে অ্যান্সার দিয়েছে কিন্তু অনেকেই এই প্রশ্নের ভুল অ্যান্সার দিয়েছেন যারা ভুল অ্যান্সার দিয়েছ তাদের বলছি তোমরা ভিডিওটি শুরু দিয়ে শেষ পর্যন্ত ভালোভাবে দেখো বেশিক্ষণের ভিডিও নয় দশ মিনিটের ভিডিও দশ মিনিট সময় বের করে পুরো দিনের মধ্যে যদি একবার ভিডিওটি দেখো তাহলে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স রিলেটেড কোনো প্রশ্নই আর তোমাদের ভুল হবে না সেই জন্যই বলছি ভিডিওটি দশ মিনিট একটু সময় বের করে ভালোভাবে দেখো কারণ তোমাদের অ্যান্সারগুলি ভুল হচ্ছে এবং যারা ডিটেলসে অ্যান্সার করছো না তাদের বলছি তোমরা ডিটেলসে অ্যান্সার করো কারণ ডিটেলসে অ্যান্সার করলে অ্যান্সার রিলেটেড যে প্রশ্ন হয় এবং সেই প্রশ্ন রিলেটেড যে সমস্ত অ্যান্সার হয় সেগুলোও তোমাদের মনে থাকবে সেই জন্যই তোমাদের বলি যে ডিটেলসে অ্যান্সার করো এবার আমরা দেখে নেব কোশ্চেন অফ দি ডে কী প্রশ্ন আছে কোশ্চেন অফ দি ডে প্রশ্ন আছে সম্প্রতি কোন ভারতীয় নেত্রহীন মহিলা আইএস অধিকারী নিযুক্ত হয়েছেন যেটি সঠিক অ্যান্সার হবে সেটি তোমরা কমেন্ট বক্সে জানো আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক অবশ্যই করো আর শেয়ার অবশ্যই করো কারণ লাইক করলে আমরাও মোটিভেশন পাই ভালো ভালো ভিডিও তৈরি করা এবং শেয়ার করলে অন্যান্য সবার হেল্প হবে আর তোমরা যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো নিচে দেখো লাল মতো সাবস্ক্রাইব বটন আছে সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং লেটেস্ট ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য পাশে থাকা বিলাকতে অবশ্যই ক্লিক করে